sa linggong ito, matutuldukan na rin sa wakas ang matagal ng paghahanap ng Filipino-American na si Ricardo Evans sa kanyang ina. Kung ito nga ba ang nagpakilalang si Nanay Alicia, sa resulta ng DNA test, magkakaalaman na. Hello. Ito na siguro ang pinaka-importanting video call sa buhay ni Nanay Alicia na narito sa Pilipinas at ni Ricardo na nasa Amerika. Ilang sandali na lang kasi ihahayag na ng kinatawan ng DNA Testing Center ang resulta ng kanilang DNA test. Isang simpleng papel lang naman ang magkukumpirma kung si Nanay Alicia nga ba ang maglilimang dekada ng hinahanap na ina ni Ricardo. I have with me the test result. Drumroll. Probability of ma maternity. Matatandaang umuwi sa Pilipinas nito lamang Oktubre ang 52 anyos na African American na si Ricardo at humingi ng tulong sa kapuso mo Jessica Soho para hanapin ang Pilipina niyang ina na nagngangalang Alicia Martinez Evans. Alicia, if you are out there, I am 100% dedicated to reuniting with you so that I can be complete. Ikinasal daw ang Air Force officer na ama ni Ricardo na si Richard Lee Evans sa isang Alicia na mananahi raw sa Angeles, Pampanga. Apat na buwan pa lang si Ricardo nung ilipad siya ng kanyang ama pa Amerika habang naiwan ang kanyang ina dito sa Pilipinas. Sometimes I believe that because my mother did not come to America with him, He was sort of depressed about it. I saw my father take all of the pictures and letters that he had from Alicia and destroy him. Pero wala pang ilang minutong pagkaere ng istorya ng paghahanap ni Ricardo. Isang babae ang nakipag-ugnayan agad sa kapuso mo Jessica Soho na nagsasabing siya ang hinahanap ni Ricardo na ina. Nagpakilala siyang si Alicia Martinez Evans, tiga Tanza sa Cavite. Dito po ba nakatira si Alicia Martinez Evans po? Ito galing yan sa Amerikana. Nung mag-Facebook kami, pinadala sa akin kaya tinapi ko. 17 anyos daw siya nung nakilala niya ang ama ni Ricardo na si Richard sa isang bar na kanyang pinagtatrabahuhan noon. Taong 1964, ikinasal sila. Si Richard pinatigil sa trabaho si Alicia at pinag-aral manahe. Pero nagbago raw ang ugali ng kanyang mister at sinimulan daw siya nitong saktan. Kaya umalis si Alicia sa poder nito. Doon na rin siya nawalay sa kanyang anak. Bogbog yung ulo ko. Kaya nga nung nag-check up ako yung doktor noon, ano ako yung parang remote. Hello. Hanggang dumating din ang oras na pinakahinihinta ni na Ricardo at Alicia. You are Alicia. Nice to meet you. No, 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 no. Para tuwarin mo po ako. Forgive me, forgive me. It's good to see you. Every night I'm praying. I hope I, you will see me before I die. Yes. I pray the same thing. Hindi ko akalain talaga mangyayari ito sa buhay ko. Nakakita kita sa ganitong paraan. Oh, sa tagal ko pinago sa mga kapatid ko na may asawa kong Amerikano, na may anak akong Ricardo. Hindi nila alam kung di ako sa puso ko. Magkita kami! Suman ng dugo si Ricardo. Merong pag-aalinlangan. I don't want to upset anyone. I don't want to anyone to be hurt by any of my actions. I didn't come here to uh, hurt, make any uh, hurt feelings from uh, Miss Alicia about who she really is. What I'm stating is that the information that I have is not matching exactly to the information that she's providing. Matuldukan ang anumang mga pagdududa. Sumailalim sila sa DNA test. Sa puso ko, okay na. Alam 
ko, anak ko siya. My gut feeling says yes, I'm gonna go with my gut feeling. Noong October 21, lumipad na pabalik ng Maryland sa Amerika si Ricardo. Habang hinihintay ang resulta ng DNA test, sinamahan naman namin si Alicia na kumuha ng kopya ng kanyang marriage certificate sa Amaraw ni Ricardo. Ito po yung inyong marriage certificate. Ang husband niyo po is Richard Lee Evans, 20 years old, American. Maligayang maligaya. Alam ko talaga na ako kasala kay Richard. At makalipas ang ilang linggo, lumabas na ang DNA results ni na Ricardo at Alicia. Pero dahil nakabalik na noon si Ricardo sa Amerika, inanunsyo na lamang ito ng representative ng DNA Testing Center sa isang video call. Naniniginig ako eh. If the results are positive, then absolutely it would be great. If the... Report shows a zero percent probability. Then it means that it is a negative result. On the other hand, if it shows ninety nine point ninety nine percent, then it confirms that she is your biological mother. I have with me the test result, which I'm gonna going to give to Mrs. Evans so she can read it. Okay, drum roll. Probability of ma maternity. 999999. Great. So it means that kayo po yung kanyang tunay na nanay. Oh, I'm glad that I can think anymore. I'm nervous. Salamat. Opo. Opo, 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 mama. I wish you were here so I can hug you too. I'm very thanks for the people here. Hug you, all of you. Sa puntong yon, ipinakilala ni Ricardo sa kanyang mama Alicia ang kanyang pamilya sa Maryland. Hi, I'm Luana. Luana Evans, Ricardo's wife. Hi, how are you? Hi, uh, nice meeting you. We've been married for 35 years. We have three kids and seven grandkids. We're looking forward to having you here in the U.S. I hope I am welcome with you. I am welcome right. home. Great. Plano raw bumalik ni Ricardo sa Pilipinas ngayong Pebrero, sakto sa kaarawan ng kanyang ina. My plans are to continue to communicate with Mama and uh, attempt to learn Tagala so that our communication can become better. I have a great uh, weight lifted off of my shoulders. Oh, masaya, masaya. 100% masaya. Kaya nga sabi ko sa'yo, nakakatoo-too nga yung prayer ko eh, na hinanap niya ako. Pero mo, 52 years old na siya. At sin hindi ko na akalay na ako yan natin. Napakalayo niya. At nandito ako. Kaya nga sabi ko, tawag-tawagan mo ko para marinig kong boses mo. Sabi niya, babalik sa February daw. Sabi ko, sa birthday ko ha. Mahigit limampung taon, napakatagal na panahon. Pero ang mahalaga, hindi pa huli ang lahat para ipadama ni na Ricardo at Alicia ang pagmamahal sa isa't isa ng isang anak at ng isang ina.